മറ്റൊരു വീഡിയോ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എൻവിഷൻ എ ഐ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമാണ് കാഴ്ച പരിമിതരായ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഡോക്യുമെൻസുകൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എൻവിഷൻ എ ഐ പല കാഴ്ച പരിമിതരായ സുഹൃത്തുക്കളും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പലർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒത്തിരി പേർക്കും ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാഴ്ച പരിമിതർക്ക് മാത്രമല്ല കാഴ്ചയുള്ളവർക്കും ഒരു ഇമേജ് ഡോക്യുമെൻസിൽ അതുപോലെ തന്നെ പി ഡി എഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റുകൾ കോപ്പി എടുക്കുന്നതിന് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം കാഴ്ച പരിമിതർക്ക് പി ഡി എഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ ഇമേജ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളൊക്കെ വായിച്ച് കേൾക്കുന്നതിനും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ സഹായകമാണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലഭിക്കും എന്നാൽ ഇത് പെയ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങണം ഒരു മാസത്തേക്ക് അറുപത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യ തവണ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫറിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ മുപ്പത്തിനാല് രൂപ അമ്പത് പൈസയ്ക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഒരു തവണ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്ത മാസം മുതൽ അറുപത്തൊമ്പത് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു തവണ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ഡേഷനൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ആ ഒരു മാസത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാറുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത മാസങ്ങളിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു സ്ഥിര സംവിധാനമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്കങ്ങനെ കിട്ടി പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ നമുക്കൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് വരാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് എന്താണല്ലോ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചും ഈ ഇതിലെ സൗകര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എൻ്റെ ഈ ഫോണിൽ ഞാൻ എൻവിഷനായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോണിലുള്ള പി ഡി എഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും ഇമേജും എനിക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ വാട്സപ്പിൽ വന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ അതിൽ ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറുകയാണ് അതിൽ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു മലയാളം പി ഡി എഫ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണേലും മലയാളം ആണേലും വായിക്കും ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് നോർമലായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പി ഡി എഫ് റീഡർ വായിച്ചാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒരു പി ഡി എഫ് റീഡറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് വായിച്ച് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്തൊക്കെയോ ആണ് വായിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പം നോർമലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല ഞാൻ ബൈക്കടിച്ച് ഇനി ഞാൻ ആ ഫയൽ തന്നെ വീണ്ടും ഓപ്പൺ ഒന്നും കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഈ തവണ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ എൻവിഷൻ ആയി കൊടുക്കുകയാണ് എൻവിഷൻ ആയി എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് എൻവിഷൻ ആയി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് വഴി ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് എൻവിഷനായി ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ മ്യൂസിക് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഈ സമയത്ത് ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് അത് ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആ മ്യൂസിക് നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ ടെക്സ്റ്റ് വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും താഴെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ പ്ലേ ബട്ടൺ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് വായിച്ച് കേൾക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മൾ സൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വായിച്ച് കേൾക്കാൻ ഇനി അതിൻ്റെ വലത് സൈഡിലായിട്ട് ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് എത്ര പേജ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് 
മൂന്നാമത്തത് കോപ്പി ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് കോപ്പി എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കോപ്പി എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കോപ്പി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ഇതിനകത്തുള്ള മൊത്തം ടെക്സ്റ്റും കോപ്പി ആകും അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്കത് കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്നത് നമുക്കൊരു നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കാനോ ഒരു ലെറ്റർ തയ്യാറാക്കാനോ ഒക്കെ ആവശ്യമായി വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ പ്രീവിയസ് ഡോക്യുമെൻസുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഡോക്യുമെൻസുകൾ നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ടായിരിക്കും ലഭിക്കുക ആ പി ഡി എഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ എൻവിഷനായി വഴി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആ ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി എടുത്ത് നമുക്ക് വേടിനകത്തോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടി ചേർത്തുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു പുതിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പഴയ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റുകളെ കോപ്പി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനൊക്കെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെയേറെ സഹായിക്കും അതിപ്പം കാഴ്ചയുള്ളവർക്കും കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ബാക്ക് അടിച്ച് പോവുകയാണ് ബാക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻവിഷൻ ആയി എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് അവിടെ ഒന്നും കൂടി ബാക്ക് അടിച്ചാൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ വീണ്ടും നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി വാട്സപ്പിൽ വന്ന ഒരു ഇമേജ് ഫയൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് നോർമൽ കേസിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്നും വേണ്ടില്ല കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെന്താണെന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനോ ഒരു സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് എൻവിഷൻ അയക്കാത്ത ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി മുകളിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ നമ്മൾ കയറുക അതിനകത്ത് ഷെയർ കൊടുക്കുക ഷെയർ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പലതും ഇവിടെ കാണിക്കും അതിനകത്ത് എൻവിഷൻ എൻവിഷൻ ആയി കൊടുക്കുക അവിടെ വീണ്ടും ആ മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അപ്പം മ്യൂസിക്ക് നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഇമേജിൽ എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ മോളിലൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അവിടെ കാണി പറയുന്നു അതിനുശേഷം താഴെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇമേജിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അത് നമുക്ക് വായിച്ച് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഫയലിലുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ എന്താണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ താഴെ കോപ്പി എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ കോപ്പി ബട്ടൺ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ കോപ്പി ചെയ്യാനും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ആ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാണ് ഒരു ഇമേജിൽ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എൻവിഷനായി പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങണം ഇതൊരു പെയ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു പി ഡി എഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് അതിനകത്തുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനൊക്കെ തന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെയേറെ സഹായിക്കും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയേറെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരായിട്ട് ഒത്തിരി പേര് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെയേറെ സഹായകമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്രീ അല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക മാസം ഇപ്പം മുപ്പത് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബാക്കിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള പി ഡി എഫ് ഫയലുകളും ഇമേജുകളും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ പല കോളങ്ങളായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റുകളാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ ടെക്സ്റ്റുകളെല്
ക്യാമറ കൃത്യമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിന് പല അസൗകര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും കൂടി നോക്കാം ഞാനിവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിലെ ക്യാമറയും ഓണാകും നീ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വന്നാൽ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നാല് ടാബ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ടാബ് ആണ് സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടത് സൈഡിലായിട്ട് മാഗ്നിഫയർ ബട്ടൺ ഒരു മാഗ്നിഫയർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ മാഗ്നിഫയർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് അല്പം കാഴ്ചയുള്ളവർക്ക് നമ്മളൊരു പേജ് വായിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ടെക്സ്റ്റുകൾ സൂം ചെയ്ത് വായിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളത് ടാപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഒരു സ്ലൈഡർ അവിടെ വരും ആ സ്ലൈഡർ നമുക്ക് വലുതോട്ട് നീക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പേജ് സൂം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് സൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലെ ടെക്സ്റ്റുകൾ വലുപ്പത്തിൽ കാണാനും അത് വായിച്ച് എടുക്കാനും സാധിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് വലത് സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട് ബട്ടൺ ഒക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് അത് ആദ്യത്തേത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി എന്നുള്ള ബട്ടൺ ആണ് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജിൽ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളം ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു തരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ റീഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജ് വായിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട പേജ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള കൃത്യമായ അകലത്തിൽ പിടിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ ചെയ്യുക ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ എഡ്ജസ് അതിൻ്റെ അരികെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വിസിബിൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചെങ്കിൽ പിടിച്ചാൽ മാത്രം ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നടുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോട്ടോ എടുക്കും ഫോട്ടോ എടുത്ത ശേഷം അത് ലോഡ് ചെയ്ത് അല്പം ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിവിടെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് വായിക്കുകയും ചെയ്യും പ്ലേ ബട്ടൺ ഉണ്ട് നമുക്കത് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി എടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ലൈബ്രറിയിൽ <laughs> 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 നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പേജസ് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര പേജ് ഉണ്ടോ അത്രയും പേജ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേജസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ആകും അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വാച്ച് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി പരിമിതികളുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് എല്ലാം വിസിബിൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമായി പിടിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊക്കെ വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഒട്ടും കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളാം പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് സാധ്യമാകില്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഫോൺ വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി കൃത്യമായ ഒരു അകലം നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റും നമ്മുടെ ഫോണും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കൃത്യമായ അകലം നമുക്ക് പാലിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടാബിലേക്ക് പോകാം ജനറൽ ടാ
നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക അത് ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ചെറിയ പോരായ്മയുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഡിറ്റക്ട് കളറാണ് കളർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് രണ്ട് അടുത്ത ബട്ടൺ ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് നേരെ നമ്മൾ ഏത് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിൻ്റെ കളർ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കളർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒട്ടും കഴിച്ചില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് സ്കാനറാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബാർകോഡുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെയുള്ളത് സ്പീച്ച് ഇൻവിഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് അത് നമുക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും ഫേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻവിഷനായി എന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആരുടെ ഫേസാണോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫേസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫോട്ടോ എടുത്ത് അതിനകത്ത് പേര് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് സീൻ എന്നുള്ള നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫേസുകൾ അവിടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടാബിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ടാബ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വഴി ലോഗിൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കുക നമ്മുടെ ഏത് അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതിൻ്റെ താഴെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ബട്ടണാണ് ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ താഴോട്ട് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് രൂപ അമ്പത് പൈസ എന്ന് കാണിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണോ ആവശ്യം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ എടുത്ത് പോവുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനിയും കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസും സെറ്റിങ്സും ഒക്കെ ഈ ടാബിലുണ്ട് അതിലൊന്നും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അടുത്ത ടാബിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ണട സ്മാർട്ട് കണ്ണട നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും അത് നമ്മൾ കാണാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താണെങ്കിലും ഒരു സ്മാർട്ട് കണ്ണടയെ സംബന്ധി അവർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് വാങ്ങാനും അത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി അത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഈ ടാബിൽ തരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ അന്വേഷണായി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ ടെക്സ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് മറ്റു പല രീതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു മെച്ചമാണ് കുറച്ച് പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറേ കൂടിയൊക്കെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരും കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുള്ള നിലവിൽ നമുക്ക് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് വായിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അന്വേഷണ എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും പലരും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇച്ചിനോട് നല്ലതായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പിന്നെ കാഴ്ച ഉള്ളവർക്കും ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ അന്വേഷണമായി എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ ഇന്ന് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ